Deze video gaat over de cel. We gaan het hebben over het celmembraan en de organellen. Een cel bestaat uit een plasmamembraan waarin verschillende organellen zitten. Dat zijn kleine orgaantjes met allemaal hun eigen functies. We hebben organellen zoals de celkern, ook wel nucleus genoemd. Mitochondriën, ribosomen, lysosomen, het endoplasmatisch reticulum en het Golgi apparaat. Het plasmamembraan bestaat uit twee lagen fosfolipiden. Dat is een vetachtige stof dat water tegenhoudt. Verder steken eiwitten door het membraan heen, waarvan er heel veel verschillende ervan bestaan. Maar veelal hebben ze de functies aangeven dat de cel lichaams eigen is. Dat is de immunologische identiteit dat belangrijk is voor het afweersysteem. We hebben nog receptoren die berichtjes kunnen herkennen. Enzymen die een chemische reacties kunnen versnellen. En transport eiwitten die stoffen door het membraan heen kunnen vervoeren. Zoals ik had verteld, hebben organellen allemaal hun eigen functie. In de celkern is waar genetisch materiaal ligt opgeslagen in de vorm van DNA. Mitochondriën zijn energiefabriekjes van de cel. Hier wordt namelijk het stofje ATP gemaakt. Dat is eigenlijk de benzine van het lichaam. Ribosomen maken eiwitten. Een kopie van het DNA, genaamd RNA, gebruiken ze als recept om losse aminozuren aan elkaar te knopen tot een eiwit. Endoplasmatisch reticulum bestaat uit twee delen, namelijk het glad endoplasmatisch reticulum en het ruw endoplasmatisch reticulum. Het glad endoplasmatisch reticulum maakt lipiden, dat zijn uh, vetten die ervoor zorgen dat bepaalde dingen bij elkaar kunnen blijven. Het ruw endoplasmatisch reticulum maakt eiwitten dat bestemd is voor uh, bepaalde stoffen buiten de cel. Het Golgi apparaat krijgt pakketjes van eiwitten van het ruw endoplasmatisch reticulum. Hier worden ze verpakt in blaadjes, de secretoire granula. Ze worden in voorraadkast gezet en wanneer ze nodig zijn, toch, smelten de blaadjes samen met het endocelmembraan en komt de inhoud naar buiten. Dan hebben we nog de lysosomen. Dat is een type secretoire granula waarin eiwitten zitten die grote moleculen kunnen opbreken. Lysosomen zien we dan weer in ons afweersysteem, zodat die eiwit de bacteriën onschadelijk kunnen maken. Dan hebben we nog het cytoskelet. Dat is een netwerk van kleine vezels die zorgen voor de vorm van een cel. Het bewegen van een cel en het bewegen van de organellen binnen de cel. Dat was de basiskern over de cel. Je hebt geleerd over het plasmamembraan en het aantal organellen. Bedankt voor het kijken. Niet vergeten te subscriben. Dankjewel.